கருணையாலென்னை ஆண்டனீயனக்குன் காட்சி தந்தருளிலை என்றால் இருள்நலி உலகில் ஏங்கியே பதைத்து இவ்வுடல் விடில் என்கதி என்ன அருணனை காணாது அலருமோ கமலம் அருணனு கருணநாமன் அருள்நணி சுரந்தங்கு அருவியாய் பெருகும் அருணமாமலையனும் அன்பே அன்புரு அருணாச்சல அழன்மெழுகாய் அகத்துணை நினைந்து நைந்துருகும் அன்பிலியனக்கும் அன்பினை அருளாது ஆண்டனை அழித்திடல் அழகோ அன்பினில் விழையும் இன்பமே அன்பர் அகத்தினில் ஊரும் மாறமுதே என் புகழிடனின் இஷ்டமென் இஷ்டம் இன்பதற்கென்னுயிரையே இறையுணை நினையும் என்னமே நன்னா எனை உணதருட்கயிற்றால் ஈர்த்து இறையுயிரின்றி கொன்றிட நின்றாய் என் குறையற்றினன் ஏழை இறையினிக் குறையன் குற்றுயிராக்கி திடலெதற்கிங்கன் இறைவனாமருணா சலஜனம் முடித்தே ஏகனாய் வாழி நீடூழி ஊழியில் வாழும் மாக்களில் என்பால் ஊதியம் யாது நீ பெற்றாய் பாழினில் வீழாது ஏழையை காத்து உன் பதத்தினில் இருதி வைத்தனையே ஆழியாம் கருணை அண்ணலே என்ன அகமிக நானனிடுமால் வாழினி அருணா சல உனை வழுத்தி வாழ்த்திடத்தாழ்த்துமென் தலையே தலைவனி என்னை களவினில் கொணர்ந்து உன் தாழினில் நாள் வரை வைத்தாய் தலைவனின் தன்மை என்ன என்பார்க்கு தலைகுணி சிலையன வைத்தாய் தலைவனான் வலைமான் தனை நிகராது என் தளர்வினுக்கு அழிவு நாடிடுவாய் தலைவனாமருணா சலவுளம் ஏதோ தனியனார் தனை உணர்தற்கே தற்பர நாளும் தாழினில் தங்கி தண்டலர் மண்டுகமானே சிற்பத நர்த்தேன் உண்மலரழியா செய்திடில் உய்தி உண்டுந்தன் நற்பத போதில் நானுயில் விட்டால் தூணாகும் உன் பழியே வெப்புரு அருண விரிகதில் ஒழியே விண்ணினும் நுண்ணருள் வெளியே வெளி வழி தீனீர் மண்பல உயிராய் விரிவுறு பூத பௌதிகங்கள் வெளியொழி உன்னை அன்றின்றென்னின் வேறு யானாருளன் விமலா 
வெளியதாயுளத்த வேரர விழங்கின் வேரன வெளிவருவேனா வெளிவராயருணா சல அவன் தலையில் இரிமலர் பதத்தினை வைத்தே வைத்தனை வாழா வையகத்துய்யும் வழியறி மதியழித்திங்கன் வைத்திடில்லார்க்கும் இன்பிலை துன்பே ஆழ்விது சாவதே மாண்பாம் பற்றி பயனரு எனக்கு உன் பதமுரு அருமருந்தருள்வாய் பைத்திய மருந்தா பாருளில்லருண பருப்பத உரு பெரு பரனே பரமனின் பாதம் பற்றறப்பற்றும் பர அரி அரியரிற் பரமன் பரமுணக்கெனயன் பணியற பணியாய் அரித்திடும் உனக்கெது பாரம் பரம நிற்பிரிந்து உலகினை தலையில் பற்றியான் பெற்றது போதும் பரமநாமருணா சலையனை நீயும் அதத்தினின்றொது குறப்பாரே இந்த சாண்ட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு அர்த்தம் விளங்குதா ஒழ விளங்குதா சாண்ட் பண்ணும்போதே யூ ஆர் கெட்டிங் த மீனிங் தென் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் வெரி குட் ஆக்சுவல் அதுக்காக தான் நம்ம அதை படிக்கிறோம் இப்போ சாண்ட் பண்ணும்போது ஒரு சில விஷயத்துக்கு புரியலைன்னா உடனே நீங்கள் புக்கை போய் ரெஃபர் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஒன்லி மனசில் பதியும் இப்போ நம்ம பத்தாவது படிக்க போகிறோம் இல்லையா பத்தாவது செய்யுள் பார்த்தனன் புதுமை உயிர்வலி காந்த பருவதம் ஒரு தரம் இதனை ஓர்த்திடும் உயிரின் சேட்டையை ஒடுக்கி தபிமுகமாக ஈர்த்ததை தன் போல் அச்சலமா செய்து அப்பின்னுயிர் பலிகொழும் இஹுது என் தூய்மின் உயிர்கால் உளமதில் ஒளிரிவ் உயிர்கொலி அருணமாகிரியே இங்கே பகவான் அருணாச்சலன் என்ன சொல்கிறார்னா உயிர்கொலிங்கிறார் நம்ம பூச்சி கொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் தானே அதை அடித்தா பூச்சி எல்லாம் இறந்து போயிடும் இங்கே உயிர்கொலிங்கிறார் அர்த்தம் உயிரின நாமெல்லாம் உயிர்கள் தானே ஸோ அருணாச்சலன் எப்படிப்பட்டவன்னா உயிர்கொலி உயிர்களை அழித்து விடுவோம் சூச்சோ தெரியாமல் போச்சு எங்களுக்கு உயிர்கொலி அருண மாகிரியே அருணன்னு சொன்னால் சிவந்த வண்ணமுடைய செங்கதிர்களை கொண்ட அப்படி சொல்லலாம் மாகிரியேனா ரொம்ப மகிமை பொருந்திய கிரியே கிரின மலை ஆக இந்த மலை எப்படிப்பட்ட மலை உயிர்கொலி மலை ஜாகிரதை எப்படி அந்த உயிரை கொல்லுது அந்த மலை இந்த மலை வந்து கல் மலையாக தெரிஞ்சால் கூட பகவான் ஸ்ரீ ரமண மகர்ஷி என்ன சொல்கிறாருன்னா இது சிவஸ்வரூபம்னு சொல்கிறார் கைலாயத்தில் சிவபெருமான் வாசம் தான் செய்கிறார் வாசம் செய்கிறார் அங்கே இருக்கார் ஆனால் இது அவருடைய ஸ்வரூபம்னு நடத்துவோம் சாட்சாத்தான் அங்கே உட்காந்துருக்காருன்னு சொல்கிறார் மலையை அந்த கதை உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் சண்டை போடும்போது ஜோதி பிழம்பாக தோடுனார் அவங்க அடியை காணுறதுக்காக விஷ்ணு போனார் முடியை காண பிரம்மா போனார் ரெண்டு பேரும் காண முடியல அப்படிப்பட்ட அந்த ஜோதி தான் இந்த மலையாக சமைஞ்சிருக்கு ஆனால் சிவனே தான் மலையாக இருக்கார் 
ஆக இங்கே அருணாச்சலம் அருணாச்சலம் சொல்கிறோன்னா சிவஸ்வரூபம் சொல்கிறார் அது தான் நம்முடைய ஆன்ம ஸ்வரூபம் தான் நம்ம சொல்லணும் நம்ம சொன்னால் சித்திஹீன்னு சொன்னோம் இல்லையா சேத்தனா ஸ்வரூபம்னு அதை தான் சொல்கிறார் கடைசியில் அதை என்ன சொல்கிறார் உயிர்கொலி ஏன் அது எப்படி உயிரை கொள்ளுது உயிரினத நம்ப நம்முடைய உண்மையான நம்முடைய அந்த அகங்கார ஜீவபோத்து தான் உயிர்னு இங்கே சொல்கிறார் அதை எப்படி அழிக்குதுன்னு கேட்டால் ரொம்ப விசித்திரமாக சொல்கிறார் முதல்ல எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் பார்த்தனன் புதுமை நான் உலகத்தில் இப்படி ஒரு புதுமையை பார்த்ததே இல்லை இது ரொம்ப அதிசயமாக இருக்குதுப்பா இங்கே ஒரு விஷயம் என்ன அதிசயம் சாதாரண ஒரு மலை மாதிரி தெரிய ஒரு விஷயம் ரொம்ப அதிசயமாக இருக்குது என்னது அது உயிர் வலி காந்த பருவதம் என்ன புதுமையை பார்த்தாரோ உயிர் வலி காந்த பருவதம் உயிர்னா நம்ம ஜீவர்கள் உயிர் வலின வலிந்து காந்தம் போல இழுக்கிற ஒரு பருவதத்தை கண்டேன் என்ன ஆச்சரியம் உலகம் நான் எங்கேயுமே பார்க்கல உலகத்தில் எவ்வளோ பர்வதம் இருக்குல்ல எவ்வளோ மலைகள் இருக்கு இல்லையா ஆனால் இங்கே ஒரு புதுமை ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் எங்கே இருந்தாலும் சரி உயிர்கள் அதை வலிந்து இழுக்கக்கூடிய ஒரு காந்த மலையை இங்கே நான் பார்க்குறேன் இது வாய் வார்த்தை கிடையாது சத்தியமான உண்மை நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அருணாச்சல கஷேத்திரம் வந்துட்டு போன பிறகு என்னமோ தெரில எங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் திரும்பி திரும்பி வரணும்னு ஒரு ஏக்கம் ஒரு தாபம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஞான தபோதனரை வா என்று அழைக்கும் மலை அண்ணாமலை குரு நமச்சிவாயர் சுவாமி சொல்லியிருக்கார் எழுதியிருக்கார் அப்படி இப்போ என்ன அர்த்தம் திரும்ப திரும்ப உயிர்களை வலிந்து இழுக்குமோ ஏதோ ஒரு காந்த சக்தி மாதிரி தட் இஸ் அ கிரேட் பவர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஹியர் இப்போ நீங்கள்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ் உங்களுக்குலாம் எவ்வளவோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எவ்வளவோ என்கேஜ்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கலாம் என்டர்டெயின்மெண்ட்லாம் இருக்கலாம் நீங்கள் ஏன் வரீங்க திரும்ப திரும்ப ஏதோ ஒன்று இங்கே இருக்குது வர்றதுக்கு அது வந்து இந்த ஆசிரமத்தோட மகிமை நான் பெருசாக சொல்ல மாட்டேன் இந்த அருணாச்சலோட மகிமை இது உயிர் வலி காந்த மலை இங்கே இருக்குது அதுதான் காந்தம் போல் இழுக்குது திரும்ப திரும்ப அதுவும் கொஞ்சம் உள்ளம் கிளர்ந்து எனக்கு அந்த உயரிய பரம்பொருள் தான் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் அவருக்கு ஒரு சக்தி அதிகம் இப்படி வலிந்து எழுப்பார் அவர் அப்படிப்பட்ட பருவதம் அதை நான் கண்டேன் பார்த்தனன் புதுமை அது எப்படிப்பட்டது ஒரு தரம் இதனை ஓர்த்திடும் உயிரின் ஒரு தரம் ஒரே ஒரு தரம் ஓர்த்திடும் நினைத்திரு அர்த்தம் அதாவது உள்ளத்தில் உள்ள முருகி அருணாச்சலா அப்படின்னு ஒரே ஒரு முறை தான் ஒரு தரம் இதனை ஓர்த்திடும் ஓர்த்து நினைத்திடும் உள்ளத்தில் நினைத்திடும் உயிரின் உயிரின நம்ப ஜீவர்கள் அந்த உயிரின் சேட்டையை ஒடுக்கி குழந்தைய சொல்லணும் ரொம்ப சேட்டை செய்கிறான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நாமளும் எப்பயும் சேட்டை தான் செஞ்சுட்ருக்கோம் சேஷ்டை சில பேர் அங்க சேஷ்டை இந்த பொண்ணு உட்காந்துருக்கா சும்மா இருக்க முடியல இது ஒரு சேஷ்டை இது சும்மா சொல்ல விளையாட்டுக்கு என்ன சேஷ்ட கை சும்மா இருக்க மாட்டேங்குது சேட்டை செய்யுது ஏதோ மனம் ரொம்ப சேட்டை செய்யுது குரங்கு போல் சேட்டைக்கு எல்லை இருக்கா மனதோட சேஷ்டைக்கு ஏதோ அசைஞ்சிட்டே இருக்கு என்னமோ நினைச்சிட்டே இருக்கு ஆக இந்த உயிர்கள் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் என்னமோ செஞ்சுட்டே இருக்கு இந்த உலகத்தில் சேஷ்டை எனக்கு இது பிடிக்கும் எனக்கு வேணும் ஓடுது எது பண்ணி ஓடியோ இது எனக்கு வேண்டாம் இப்படி ஓடிட்டே இருக்கு இந்த ஜீவர்கள் இதுதான் ஜீவ சேஷ்டை நான் செய்கிறேன் நான் அனுபவிக்கின்றேன் நான் யார் தெரியுமா இதுதான் ஜீவ சேஷ்டை ஸோ இந்த உ உயிர் பருவதம் உயிரின் சேட்டையை ஒடுக்கி எல்லா சேட்டையும் ஒடுக்கி இப்போ கண்டிப்பான ஆசிரியரோ அப்பாவோ இருந்து என்ன செய்வாங்க டேய் அப்படின்னு சொன்னால் போதும் உன்னை வாழ்லாம் சுருட்டி சேட்டையெல்லாம் செய்யாமல் அடங்கி ஒடுங்கி இருப்பான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுபோல் இந்த பருவத மலை என்ன செய்யும் தன்னுடைய காந்த சக்தினால் உயிர்கள் செய்கிற சேஷ்டையெல்லாம் ஒடுக்கி ஒடுக்கி ஒரு தனது அபிமுகமாக ஈர்த்து ஒருனா ஒப்பற்ற நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்க அம்ப இவா க கனகம்மாள் ஒப்பற்ற தனது அபிமுகமாக ஈர்த்து இப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த மனமானது பகிர்முகமாக வழியிலேயே போயிட்டு இருக்கு இல்லையா ஆனால் இந்த காந்தத்து மேலே ஒரு காதல் ஏற்பட்டு அருணாச்சலா அருணாச்சலா சொல்ல ஆரம்பித்தோன்னா அது என்ன செய்யும் அபிமுகமாக ஈர்த்து அப்படின்னா நம்முடைய இதயத்தை நம்முடைய மனதினை வெளியில் போக விடாமல் இதயத்தில் இருக்கிற அந்த ஆன்ம ஸ்வரூபம் பால் ஈர்த்து வலிந்து ஈர்த்து 
அப்படி ஆண்டவனே நம்மளை ஈர்க்காட்டி நம்ம அவன்ட்டு போகவே முடியாது ஐ எம் டெல்லிங் யூ நம்முடைய சாமர்த்தியத்தினாலேயோ முயற்சியாலேயோ புத்திசாலத்தினாலேயோ அவர்கிட்ட போக முடியாது அவரே வலிந்து ஈர்க்கணும் நம்ம அது அவருடைய கருணையினால தான் அது நடக்கும் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் அவர் ஈர்த்துட்டு தான் இருக்கார் நமக்கு தான் ரொம்ப கிராஸாக நம்ம மைண்ட் அண்ட் புத்தி இருக்குது ரொம்ப அநியாயமான வாசனைகள்லாம் இருக்கிறதுனால எவ்வளோதான் அவர் ஈர்த்தாலும் நம்ம வெளியிலேயே போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் அருணாச்சலா அருணாச்சலா அவர் நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் அவர் என்ன செய்வார் உள்ளத்திலிருந்து வலிந்து நம்ம ஈர்த்து இந்த உயிரோட சேஷ்டைகளையெல்லாம் ஒடுக்கி தனது அபிமுகமாக ஆக்கி அபிமுகத்துவம் உள்புறமாக அகமுகமாக செய்து ஈர்த்து அதை எதை அந்த மனதினை அந்த ஜீவனை உயிரினை உயிரினை அதை தன்போல் அசலமா செய்து அச்சலம்னா என்னதோ அசையாத இன்னைக்கு ஆள் என்ன பிடிச்சோம் மனம் எப்போ அசையாம ஆடாம காற்று காற்றுல அசையாத தீபம் போல இருக்கோ அதுதான் நிர்விகல்பம் படிச்சோம் இங்க அதே தான் சொல்ல பாருங்க அச்சலமா செய்து அதோ த ஸ்டில்னஸ் ஆர் அப்சார்ப்டு ஸ்டேட் அச்சலமா செய்து தன் போல் நினைத்தோம் இது அச்சலம் தானே இது இதுக்கு அச்சலம் தான் சொல்லுவாங்க அருணாச்சலம் அருணா அச்சலம் அச்சலம்னா மலை அசையாததுன்னு அர்த்தம் சலம்னா சஞ்சல் சஞ்சலிச்சுட்டே கொண்டு இருக்கிறது சலம் அச்சலம் அசையாதது ஸோ தன்னை போலேயே அந்த உயிரினையும் அசையாமல் செய்துவிடும் அசையான கை காலம் அசைக்க முடியும் அப்படி கிடையாது சேஷ்டைகளையெல்லாம் ஒடுக்கி த ஸ்டில்னஸ் ஆஃப் த மைண்ட் மனம் ஒடுங்க செய்துவிடும் அச்சலமா செய்து இன்னுயிர் பலிகொடும் இன்னுயிரை இந்த உயிரினை பலிகொடும் நடத்தோம் ஜீவபோதத்தை அழித்து விடும் உடம்பு அழிஞ்சு போயிடாது நம்மளோட உறவுகள்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஜீவபோதம் இருக்கே நான் உடம்பு நினச்சி திரியிறோமே அஜானம் இருக்கே அதை அழித்து விடும் இந்த மாதிரி தெட்ட தெளிவா அருணாச்சலனுடைய அனுகிரகத்தை பற்றி யாருமே பேசினதுல இருந்து நான் நினைக்கிறேன் இவ்வளவு தெட்ட தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு அருணாச்சலன் யாருன்னு இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ யாரோ ஒரு டாம் டிக் அண்ட் ஹேரி இதை மாதிரி எதோ ஒன்று எழுதிட்டு போயிருந்தால் வி நீ நாட் கேர் அபவுட் இட் வி நாட் பாதர் அபவுட் இட் யார் எழுதியிருக்கா பகவான் ஸ்ரீ ரமண மகர்ஷி எழுதியிருக்கார் எப்படிப்பட்டவர் அவர் என்னமே முளைத்து எழும்பாத தன்னுடைய ஸ்வஸ்வரூபத்தில் அந்த சத்தியமான வஸ்துலையே வாழ்க்கை பூர மூழ்கி எழுந்தார் அப்படிப்பட்ட பரபிரம்ம ஸ்வரூபமாக இருந்தார் அப்படிப்பட்ட பரபிரம ஸ்வரூபமே சொல்லுது இந்த அருணாச்சலன் தன்னுடைய அந்த அருள் விசேஷத்தை பற்றி அப்படின்னா அது எவ்வளோ சத்தியமாக இருக்கணும் அது எப்படி பொய்யாக இருக்க முடியும் நமக்கு புரியுதோ புரியலையோ நம்புகிறோமோ இல்லையோ இதுதான் சத்தியம் அருணாச்சலனுக்கு அவ்வளோ அருள் விசேஷம் இருக்கும் அது ஒரு தரம் இதனை ஓர்த்திடும் சொல்லியிருக்கார் இது ரொம்ப விசேஷம் சொல்லியிருக்கார் ஒரே ஒரு முறை நினைத்தால் போதும் அகம் குழைந்து அருணாச்சலா நினைச்சா போதும் அவன் என்ன செஞ்சிருவான் உயிரின் சேட்டையை ஒடுக்கி நம்முடைய தேவையில்லாத சேஷ்டைகளை எல்லாம் ஒடுக்கி ஒரு த ஒரு தனது அபிமுகமாக செய்து அகமுகமாக செய்து நம்முடைய மனதை வந்து இதயத்தின் பால் ஈர்த்து ஈர்த்து அதை தன்போல் அச்சலமா செய்து அசையாமல் செய்து இன்னுயிர் பலிகொடும் இது என் ஆஹா இது என்னது இது ஆச்சரியமா இருக்கே இது என் இது என்னதுப்பா இது அதிசயமா இருக்கு இந்த உலகத்துல இப்படி ஒரு விஷயத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை இது என் அப்படின்னா வியப்பு இது என் இது என்னது இது இப்படி இருக்கு ஒரு விஷயம் அது நினைச்சாலே போதும் அந்த உயிர்களோட சேஷ்டையெல்லாம் ஒடுக்கி அபிமுகமாக்கி உள்ள திரும்ப செய்து அதை அச்சலமாக செய்து அந்த உயிரை அழிச்சு விடுகிறதே இது என் ஆகவே இப்போ நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறார் பகவான் ஓர்த்து உயிமீன் உயிர்கள் ஓ உயிர்கள் இங்கே உழன்று கொண்டே இருக்கும் உயிர்கள் நம்மள தான் சொல்கிறார் உயிர்கள் ஓர்த்து உயிமின் ஓர்த்துன்னா அவனை நினைத்து அவனை நினைத்து உயிமின் உயிமின் என்ன அர்த்தம் இந்த சமுசாரத்திலிருந்து மீட்சி அடைவீர்களாக இங்கே உணர்ந்து கொண்டே இருக்குமே துக்கத்தில் அதுக்கு மீட்சி மீண்டு மீண்டு இடத்துக்கு ஒரு வழி இருக்குது என்ன ஆச்சரியம் இங்கே ஒரு மலை இருக்குது இந்த மலை சாதாரண மலை இல்லை உயிர் வலி காந்த மலையாக்கும் 
அதை ஒரு தரம் நினச்சிட்டா என்ன செஞ்சிடுது அது ஜீவ சேஷ்டைகளை எல்லாம் ஒடுக்கி உயிரின் சேஷ்டையை ஒடுக்கி அது அருணாச்சலன் பார்த்தான் ஈர்த்து சே இது அச்சலமாக தன்னை போல் அச்சலமாக செய்து அந்த உயிரே பலிகொழும் ஆகவே ஓர்த்து உயிமீன் உயிர்கள் அதை நினைத்து முக்தி பெறுவீர்களாக அருமையான விஷயம் இங்கே இருக்குது நினைக்க முக்தி அப்படிப்பட்ட அருமையான கஷேத்திரம் ஓர்த்து உயிமீன் உயிர்கள் உயிர்கள் அதை நினைத்து நினைந்து நினைந்து உருகி உயிமின் உயிமின் அர்த்தம் மீட்சி சம்சாரத்திலேருந்து உயிமின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த இங்கே சொல்கிறார் இது ரொம்ப முக்கியம் அடி மீன்ஸ் கோடிட்டு காமிக்கிறார் ஒரு விஷயத்த உளமதில் ஒளிரும் இவ் உயிர்கொலி அருணமாகிரி திடீர்னு என்ன சொல்கிறார் பாருங்க வெளியில் இவ்வளோ பெரிய மலையாக சமைஞ்சு உட்காந்துருக்கு அதை என்ன சொல்கிறார் உளமதில் ஒளிரும்னு சொல்கிறார் உளம்னா என்னது உள்ளம் அது தான் இது ஒளிர்கிறது உண்மையிலேயே வெளியில் இருக்கிற மாதிரி அது தெரிஞ்சாலும் அது எங்கே இருக்குது இதயத்துக்குள்ள ஆன்ம சொரூபமாக இருக்கிறது ஆன்ம சொரூபமே தான் அவனுடைய அருள் கலாட்சத்தினால் இப்படி மலையாக வந்திருக்கு நம்ம பார்த்து தரிசனம் பண்ணணும் வணங்கணும் பிரதட்சணம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டிவோட்டி ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டாங்க இந்த இது சொன்ன ஒன்று திரும்ப திரும்ப சொல்லி மகிழ்ந்தாங்க என்கிட்ட சுவாமி நீங்கள் அன்றைக்கி சொன்னீங்க எனக்கு ரொம்ப ஏக்கமாக இருக்கும் என்னால் வர முடியலையே வர முடியலையே அருணாச்சல கஷேத்திரத்துக்குன்னு நீங்கள் ஒரு நாள் சொன்னீங்க இந்த அருணாச்சலம் வெளியில் இல்லை உளமதில் ஒளிரும்னு சொன்னீங்க அன்னையிலேருந்து எனக்கு அந்த அந்த ஆங்ஸைட்டியெல்லாம் போயிடுச்சு எனக்கு நான் எங்கே இருக்கேனோ அங்கேயே உட்காந்து அருணாச்சலத்தை இதயத்தில் நினச்சேன்னா போதும்னு எனக்கு தெரி தோணி போச்சு எனக்கு ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார் உளமதில் ஒளிரும் தான் சொல்லியிருக்கார் so wherever you are just close your eyes and think about arunachala in your own heart innu vishesham enna ketta arunachalam ahame ena ninaippavar agathai verarupai avala enudaiya swarupam appdi solittu nenachale pod agathai verarupai arunachala avan enatho inga agyanathai ellam pokki ahankarathai ellam olithu namakku andu moksha vidai koduthuvana அதுதான் புதுமைங்கிறார் பார்த்தனன் புதுமை இப்படி ஒரு விஷயத்த நான் இந்த உலகத்திலே கண்டதில்லை உலகத்தில் எவ்வளவோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் சீன் தானே சொல்கிறோம் பார்க்கப்படும் பொழுதெல்லாம் போய் மித்தியான்னு சொல்கிறோம் அப்படி மித்தியான்னு சொல்லி ஒதுக்கிற இந்த உலகத்தில் சத்தியமான ஒரு வஸ்து இருக்குது இதை ஃபிலசாஃபிக்கில் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஆனால் பகவான் அடிச்சு சொல்கிறார் இது சிவ ஸ்வரூபமே தான் எப்படி உங்களுக்கு உடம்பு இருக்கோ அது மாதிரி சிவனுடைய உடல் தான் அது சூழல் உடல் தான் அதுங்கிறார் So wherever you go and touch, you are touching Shiva only. That's how he says. Bhagavan is very important. He says that he is a philosophy. He says that he is a philosopher. Ullamadil olirum uirkoli arunamagiriye. That's why he says that he is a man eater. He says that he is a man eater. He is a man eater. He is a cannibal. உயிர்கொலி கொண்டு போற்றுவார் கொண்டு போற்றுவேன் அப்படி சொன்ன நல்லது அது கொண்டு தான் போடணும் நம்மள உயிர்கொலி அவர் அதனால ஜாகிரதை இந்த அகங்காரமானது ஜீவபோதமானது ஒழியணும்னா அதுதான் உயிர் நீங்க சொல்லப்படுது அதை அவர் கொல்லணும்னா என்ன செய்யணும் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் அவர் நினைச்சா போதும் அருணாச்சல ஸ்மரணம் ஸ்மரணாத் அருணாச்சலம் எங்கே சொல்லுவாங்க பிறந்தா முக்தி எதுமா திருவையாராக திரு திருவாரூர் ஆ திருவாரூரில் பிறந்தா முக்தியம் இது சொ ட்ரெடிஷ்னல் நம்புகிறாங்க அப்படி காஷியில் போய் இறந்தா முக்தி அப்புறம் சிதம்பர கஷேத்திரத்தில் வாழ்ந்தா முக்தி ஏதோ கஷேத்திரம் சொல்கிறாங்க காஞ்சியா ஓகே ஆனால் நினைச்சாலே முக்திங்கிறது இந்த விஷயத்தில் தானோ அப்புறம் என்ன இடத்துல எங்கே வேணால் இருக்கலாம் நம்ம கலிஃபோர்னியாலேயும் இருக்கலாம் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் அண்டார்டிக்காவில் கூட இருக்கலாம் நினைத்தாலே முக்தி சப்போஸ் நீங்கள் ஏதோ ஒரு அநியாயம் பண்ணிங்க க்ரைம் உங்களை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டோம் இப்போ என்ன செய்கிறது ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் இருந்த இடத்துலேருந்து அருணாச்சல் நினைச்சா போகுது இன்ஃபேக்ட் அதான் ரொம்ப நல்ல இடம் சாதனை செய்கிறதுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் நம்ம சாப்பாடு களியோ எது கூழோ சாத்விகமான உணவு தான் அது ராஜசீகம் கிடையாது டேஸ்டான உணவு கிடையாது கொடுப்பான் 
அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு உட்காந்து ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் அருணாச்சலா 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 அருணாச்சலம் நினச்சிட்டே இருந்தால் போதும் இப்போ இங்கே இருந்தோன்னா காலையில் இருந்து அதை செய் இதை செய்யு யாராவது தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஐயோ சுவாமிஜி மோட்டார் ரிப்பேர் ஆகி போச்சு சுவாமிஜி எனக்கு அதுதான் பெரிய ப்ராப்ளம் உலகத்துலேயே மோட்டார் ரிப்பேர் ஆகி போச்சு ஐயோ கடவுளே போச்சுடா இது எப்படி தான் ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் போது ஏன்னா இந்த மோட்டார் எடுக்கவே முடியாதான் பத்து பேர் செஞ்சு தூக்கணும் பத்து பேருக்கு பணம் கொடுத்துடலாம் வரமாட்டோம் தண்ணி வராட்டி அவ்வளோதான் என்ன ஆகும் உலகமே கீழே எடுந்து விழுந்துடும் இல்லையா பொண்ணால் தண்ணி வராட்டி என்னன்னு யோசிக்க மாட்டாங்க இப்போ தண்ணி வரல தண்ணி வரல தண்ணி வராட்டி என்ன போ இந்த மோட்டார் ரிப்பேர் பண்ணால் பெரிய வம்பு நமக்கு அதே மாதிரி டிவோட்டில் வந்துட்டாங்க கரண்ட் போயிடுச்சு ஐயோ கரண்ட் போயிடுச்சா கரண்ட் போயிட்டுமே அந்த காலத்தில் கரண்டோடையாக இருந்தோம் மெழுகுவர்த்தி தான் வாழ்ந்தது இப்போ என்ன கரண்ட் போயிட்டு போகுது ஐயோ காலில் குளிருமே சாமி எப்படி குளிக்கிறது இல்லாட்டி நீங்கள் குளிச்சிட்ற மாதிரி தான் மூஞ்சியாக கழுவ வேண்டாமா சில்லுன்னு இருக்கே அந்த காலத்தில் தப்பவஞ்சி மகாராஜ் நாலரை மணிக்கு போய் கங்கையில் குளிப்பாரோம் நினச்சே பார்க்க முடியாது நான் சொன்னேன் பத்து மணிக்கே குளிக்க முடியாது கங்கையில் தெரியுமா உங்களுக்கு பத்து பத்தை கையை வெட்டிடும் அப்படி குளிருது அந்த மனுஷன் நாலரை மணிக்கு போய் குளிப்பாரோம் அவர் மனுஷரே கிடையாது அதுதான் ஸோ காரண்டு போயிடுச்சு இப்படி எல்லோ பிரச்சனை ஜெயிலில் போட்டாச்சுன்னா பிரச்சனையே கிடையாது கரண்ட்டு போச்சு நமக்கு என்ன பிரச்சனை நமக்கு சாப்பாடு வரும் அது சில பேர் சொன்ன சுவாமி அப்படி நினச்சிடா இங்கே கல் உடைப்பு சொல்லுவான் அருணாச்சலா அருணாச்சலம் சொன்ன எங்கே இருந்தா எதுக்கு சொல்ல வரேன் நான் எங்கே இருந்தாலும் சரி அருணாச்சலா அருணாச்சலம் சொன்னால் போதும் சொன்னால் இப்போ நினச்சா போதும் அவரை என்ன ஆகிடும் இந்த இன் உயிர் பலிகொழும் இகுது என் இது என்னப்பா இது என்ன அதிசயம்ப்பா இது ஆகவே உயிர்கள் உங்களுக்கு ஒரு நன்மை நல்ல வார்த்தை சொல்கிறேன் கேளுங்க ஓர்த்து உய்மின் உயிர்கள் உளமதில் ஒளிரும் உயிர்கொலி அருணமாகிறியே ஆகவே அவனை நினைத்து உய்மின் இந்த உய்மின்றதுக்கு எனக்கு இன்னும் எப்படி தமிழில் சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு மேன்மை அடையுங்கள் பிழைச்சு போங்க உய்மின் உயிர்கள் உளமதில் ஒளிரிவ் உயிர்கொலி அருணமாகிறியே ஆக அருணாச்சலனுடைய அருட்செயலை இவ்வளவு தெட்ட தெளிவாக விளக்கமாக எங்கேயுமே பகவான் சொல்லி இங்கே தான் சொல்லியிருக்கார் இந்த ஒரு செய்யுள் அப்படி ஒரு செய்யுள் இது ஸோ யாராவது உங்களுக்கு இந்த அருணாச்சலம் என்ன பெரிய விஷயம்னு கேட்டால் இந்த செய்யுளை சொன்னால் போதும் ஆ இதெல்லாம் சும்மா அப்படி சும்மா இல்லை உண்மை இது நீங்கள் அருணாச்சல கஷேத்திரத்தை வந்து நல்லா மனம் உருகி அவனை நினச்சி நல்லா தியானம் பண்ணி பாருங்கள் மனம் உருகுதா இல்லையான்னு பார்ப்போம் மனம் ஒடுங்குதா இல்லையான்னு பார்ப்போம் தியானம் என்னென்ன தெரிய வேண்டாம் அவங்களுக்கு உண்மையிலே அருணாச்சலம் 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 சொல்லிட்டே இருங்க போதும் இங்கே வந்த மனம் ஒடுங்கிடும் ஏன்னா அவன் அப்படிப்பட்டவ அவன் உயிர் வழி காந்தமலை ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இந்த ஃபிலாசபிலாம் புரியாட்டி பரவாயில்ல திருக்தீஷியெல்லாம் புரியல சுவாமிஜி அதுக்கு முன்னே ஒன்று எடுத்திங்களா அதை விட மோசம் என்னது விவேக விலாசம் ஆத்ம வித்யா விலாசம் அது தலையும் புரியல காலம் புரியல எனக்கே புரியல உங்களுக்கு எப்படி புரியும் பாவம் அவரா ஒன்றுமே புரியல பரவாயில்ல மாண்டுக்கை காரிக்கா ஐயோ ஐயோ தலை மண்டையை உடைக்கிறது ஒன்றுமே புரியல என்ன கன்வெர்ட்டட் லாஜிக் யாரோ சொன்னாங்க அது கன்வெர்ட்டட் லாஜிக்கும் இவருக்கு புரியாட்டி அது கன்வெர்ட்டட் லாஜிக் அதெல்லாம் புரிய வேண்டாம் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் இந்த கஷேத்திரத்தில் வரக்கூட வேண்டாம் எங்கே இருந்தாலும் சரி இங்கே வந்தால் ரொம்ப விசேஷம் தான் அருணாச்சலம் 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 சொல்லிட்டே இருந்தால் போதும் முக்தி தான் ஒரு வாட்டி சொன்னாலே முக்தியும் சொல்லிடுறாரு அவ்வளோ அஷுரன்ஸ் கொடுக்குறாரு நம்ம எதுக்கும் இருக்கட்டுமேன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்போம் ஏன் நம்மளை பற்றி நமக்கு தெரியும் நம்ம எவ்வளோ மோசமான ஆள்னு இது மேபி உயர்ந்த அதிகாரிக்கு சொல்லியிருக்கலாம் இருக்கும் நம்மளை மாதிரி மண்டுக்கு பல தரவும் சொல்ல வேண்டியது தெரியாது நமக்கு ஸோ அருணாச்சலா அருணாச்சலான்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தால் போதும் ஃபினிஷ்டு சத்தியமாக ஃபினிஷ் ஏன்னு கேட்டால் யார் சொல்லியிருக்கா அதை பகவான் சொல்லியிருக்கார் அவரோட வார்த்தை போயிடுச்சு போகுமா சொல்லுங்கள் பாப்போம் சத்தியமான இதயத்திலேருந்து வர்ற வார்த்தை எங்கேயாவது அசத்தியமாக பிழைச்சி போகுமா போயவே போகாது சத்தியம் அது பகவான் சொல்லியிருக்கிறதுனால சத்தியம் அது நான் புராணத்தில் வந்தால் நம்ப மாட்டேன் புராணத்தை சில எக்ஸாஜரேட் பண்ணுறாங்க நிறைய விஷயம் சாரி என்னை யாரும் கோச்சுக்காதீங்க புராணங்கள்லாம் சும்மா எக்ஸாஜரேட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தோணும் எப்பயுமே யார் சொல்லியிருக்கா பகவான் சொல்லியிருக்கார் அருணாச்சல புராணத்தை சொல்லியிருக்கேன்னா நான் சொல்லுவேன் எவ்வளோ புராணத்தை என்னமோலாம் சொல்கிறாங்கப்பா அதெல்லாம் நம்ப மாட்டேன் நான் சொல்லுவேன் அப்படியே சொல்லுவேன் நான் சுவாமியாக இருந்தால
நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் என்னென்னமோ கதையெல்லாம் சொல்கிறாங்க நம்பவே முடியல சும்மா என்னமெல்லாம் ஆனால் யார் சொல்லியிருக்கா பகவான் சொல்லியிருக்கார் ஸ்ரீ ரமண மகர்ஷி சொல்லியிருக்கார் சாக்ஷா தட்சிணாமூர்த்தமாக இங்கே அவதரித்த பகவான் சொல்லியிருக்கார் அவர் எதுக்கு நமக்கு ப்ளஃப் பொய் சொல்லணும் பொய்யே சொல்ல முடியாது அவரால் அவர்கிட்ட மனம் நுழைந்தால் பொய் சொல்ல முடியும் ஏதாவது தேவைன்னு உலகத்தை இருந்தாலும் அவர் யார் யார் ப்ளீஸ் பண்ணணும் அவர் இல்லை அருணாச்சலனை வந்து போழ்ந்து அவருக்கு என்ன கிடைக்கணும் ஒன்றுமே ஆனால் நம்ம மேலே உள்ள கருணை இப்படி ஒன்று இருக்கே இந்த உலகத்தில் இந்த குழந்தைங்கள்லாம் பயன்படுத்திக்கிட்டுமே உய்மீன் உயிர்கள் உய்மீன் உயிர்கள் உயிர்கள் உய்மீன் போர்த்து உய்மீன் அப்படின்னு ரொம்ப கருணையோடு சொல்லியிருக்கார் நம்ம ஸோ பகவான் செஞ்ச பேர் உபகாரம் என்னன்னு கேட்டால் ஆத்ம விசார மார்க்கத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார் எப்படி நான் யாருன்னு கேட்டு உள்ளத்துக்குள்ளே போகணும் மூலத்தில் ஒடுங்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கார் அப்படி போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா அப்படிப்பட்ட வீக்லிங் அப்படிப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கார் சரி அதை விட சுலபமாக வழி சொல்லித்தரேன் கருணையினால் இந்த உபகாரம் பண்ணியிருக்கார் என்ன காமிச்சு கொடுத்துருக்கார் இந்த இருக்கு பார்த்தியா இது அப்படிப்பட்டது இது உனக்கு அது புரியலையா விசாரம் பிரச்சனையே இல்லை நீ சும்மா அருணாச்சலா அருணாச்சலம்னு சொல்லிட்டே இரு போதும் அது எல்லா வேலையும் பார்த்துரும் அது இது எவ்வளோ பெரிய உபகாரம் இருந்தது சாதாரண உபகாரம் பெரிய உபகாரம் அது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு புரியலை நான் சொல்லி என்னன்னே புரியல சுவாமிஜி அதை விசாரம் வேறு பண்ணால் நான் யாருன்னா என்னத்தை தான் கேட்குறது எனக்கு ஒன்றும் தெரியல பிரச்சனை இல்லை பரவாயில்லை புரியலைன்னா நல்லது பரவாயில்லை இன்னொரு சுலபமான மார்க்கம் பகவான் காமிச்சு கொடுத்துருக்கார் அருணாச்சலம் இருக்குது அதை நினச்சா போதும் நினச்சிட்டே இரு அவ்வளோதான் அது எல்லாம் செஞ்சிடும் எவ்வளோ சுலபமான வழி பார்த்தீங்களா சாமி என்னால் அவ்வளோ வர முடியலையா அவ்வளோ தூரம் வர வேண்டாம் ஹேர் டிக்கெட்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகிடுச்சு சாமிஜி நான் எப்படி வர முடியும் ஸ்ரீலங்காலேருந்துலாம் வர முடியாது அமெரிக்காலேருந்துலாம் வர முடியாது கொரோனாவாக இருக்குது எப்படி வர முடியும் வர வேண்டாம் எங்கேயும் வீட்லேயே இருந்து அவ்வளோ நினச்சா கூட போகுது சரி அருணாச்சலத்துக்கு போய் வேறு எதாவது நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் பிரயோஜனம் கிடையாது அருணாச்சலத்தை தான் இப்படி சொல்லியிருக்காரு பகவான் இன்றைக்கி தான் காலில் சொன்னீங்க எதாக இருந்தாலும் சரி உலகத்தில் உள்ள எதாக இருந்தாலும் சரி எதை வச்சு வேணால் தியானம் பண்ணலாம் நீங்கள் இன்றைக்கி தான் காலில் சொன்னீங்க அதெல்லாம் டூப்பு டூப் இல்லை உண்மைதான் அது நான் சும்மா பொய்க்கு சொன்னேன் டூப்புன்னு சொல்ல அது கொஞ்சம் கஷ்டமானது பார்க்குற விஷயத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த நாம ஒரு ஒன்று உண்மை இல்லை அதுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கிற இருப்பு மாத்திரம் அது இருக்கு எல்லாம் இருக்கு தானே இருக்கு தானே இருக்கு தானே அந்த இருப்பு தான் சத்தியம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் கஷ்டமாக இருக்கும் அதில் நிறைய சந்தேகம் வேறு வரும் ஏன் அப்படி ஒரு சொல்லணும் இப்படி சொல்லிட்டு கூடாதா இன்னும் நல்லா இருக்கே என்னமோ பா அப்படி தான் சொன்னார் நான் என்ன செய்ய முடியும் நான் நான் சொன்னேன் குருஜி சொன்னதை தான் எடுத்து சொல்கிறேன் நான் கூட ஒன்றும் என் ஹேட்லேயும் சொல்லவே இல்லை அப்படி சொல்லிடக்கூடாது அவர் எனக்கு கோபமாக வருது சரி இப்படி சொல்லினார் சரி அப்படியே சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுப்போம் அப்படி எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குண்ணே எதை பார்த்தாலும் நாம ஒரு போய் இல்லை அதுக்கு அதிர்ஷ்டானமாக இருக்குது இருப்பு மாத்திரம்தான் இருக்குது நாம ஒரு போய் பொய் இருப்பு மாத்திரம்தான் இருக்குது பைத்தியகாரத்தனமாக இருக்குது ஏன்னா அது அக்கண்டமாக இருக்குது ஏகரசமாக இருக்குது சச்சிதானந்தமாக இருக்குது ஏகரசம்னா என்ன எனக்கு எந்த ரசமும் தெரிய பாட்டேங்குது இப்போ ஏகரசமாக இருக்குது சச்சிதானந்தம் என்னது ஒரு பேர் தான் கேள்வி பண்ணு சச்சிதானந்தம்னு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது இப்போ புரிய வேண்டாம் நல்லது அதுக்கு எளிமையான வழி ஒன்று இருக்குதுன்னு பகவான் காமிச்சு கொடுத்துருக்கார் நம்மளை மாதிரி உள்ள மண்டுக்களுக்காக கருணையினால் இன்னொரு வழியை சொல்லி கொடுத்துருக்கார் இங்கே அருணாச்சல கஷேத்திரம் இருக்குது பார்த்தனும் புதுமை உயிர்வலி காந்த பருவதம் ஒரு தரம் இதனை ஓர்த்திடும் உயிரின் சேட்டையை ஒடுக்கி ஒரு தனது அபிமுகமாக்கி அபிமுகமாக்கி ஈர்த்து அதை தன்போல் அச்சலமா செய்து இன்னுயிர் பலிகளும் இகுது எண் எனக்கு எப்போ இந்த இகுது எண் சொல்லும்போது எனக்கு எப்படி புள்ள இருக்கும் எனக்கு இகுது எண் ஆஹா இது என்ன விஷயம்ப்பா அற்புதமான விஷயம் இங்கே இது என் இது என்னது இது மர்மமா இருக்கே இது இது என்னது இது இது என் ஓர்த்து உய்மீன் உயிர்கள் உயிர்கள் ஓர்த்து உய்மின் நினைந்து நினைந்து நைந்து நைந்து உய்மின் உளமதில் ஒளிரும் உயிர்கொலி அருணமாகிரியே உளமதில் ஒளிரும் உள்ளத்திலேயே ஒளிர்கிறதே இந்த அருணாச்சலம் இதை நினைந்து நினைந்து உருகி உய்மின் உயிர்கள் அப்படின்னு விசேஷமா நமக்கு உப உபதேசம் பண்ணியிருக்கார் பகவான் ஸோ இது அற்புதமான உபதேசம் ஏன் இது அற்புதமான உபதேசம் 
ஆனால் பகவான் செஞ்சதுனால தான் அற்புதமாக உபதேஷம் ஏன் பகவான் அப்படி என்ன விசேஷம் பகவான் சத்தியத்திலேயே இருந்தார் சத்தியத்திலேயே திளைத்திருந்தார் அவர் சத்தியம்தான் சொல்லுவார் அவர் அவர் நாவிலிருந்து இதயத்திலிருந்து சத்தியத்துக்கு புறம்ப ஒன்றுமே வர முடியாது ஏன்னா அவர் சத்தியத்திலேயே இருந்த சத்தியமாகவே பிரம்மமாகவே இருந்தவர் அவர்கிட்ட இருந்து அசத்தியம் வரவே முடியாது அவரோட வார்த்தை பிழைச்சே போக முடியாது பொய்த்தே போக முடியாது அதனால் அவர் சொன்னது சத்தியம் நமக்கு புரியுதோ புரியலோ எவ்வளோ வேணால் ஆர்கியூ பண்ணலாம் நான் ஆளுநர் ஆச்சலாம் ஆனால் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு முறை சொல்கிறேன் பல முறை சொல்லிட்டேன் என்ன நடந்துச்சு எனக்கு நீங்கள் என்ன வேணால் சொல்லிக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் உங்கள் புத்தி வச்சு ஆர்கியூ பண்ணுங்கள் என்ன வேணால் சண்டை போடுங்க நீங்கள் அவர் சொல்லிட்டார்னா அதுதான் சத்தியம் அதனால் இது அப்படிப்பட்ட கஷேத்திரம் இது அப்படிப்பட்ட மலை தான் இதை உள்ளத்திலேயே இருக்கார் ஒரு வாட்டி சொன்னாலே போதும் தான் சொன்னால் முக்தி தான் அதில் சந்தேகமே கிடையாது ஏன் என்னுடைய குருநாதர் சொல்லிட்டார் அவ்வளோதான் ஏன் குருநாதர் அப்பேற்பட்டவர் அவர் சொன்னால் சொன்னது தான் அதுக்கு அப்பீலே கிடையாது அப்படிப்பட்ட விஷயம் அப்படிப்பட்ட உபதேசம் நீ கொடுத்துருக்கார் அருணாச்சலனை காமிச்சு கொடுத்துருக்கார் சரி எனக்கு அருணாச்சல கஷேத்திரம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த வேதாந்தம்லாம் படித்ததுனால இந்த பக்தி இந்த மாதிரி கடவுள் நம்பிக்கைலாம் பெருசாக கிடையாது சும்மா கும்பிட்றதான் சாமி எல்லாம் ஒரு பயம் அவரோட கும்பிடாமல் தொலைச்சா ஏதாவது பனிஷ் பண்ணிட்டாரா என்ன சரி கண்ணை குத்திட்டா என்ன சரி சும்மா ஒரு இதுதான் அப்படியே சும்மா கும்பிட்றது தான் ஆனால் அருணாச்சல் ஏன்னா வேதாந்தம் படித்தோம் இதெல்லாம் பொய் இதெல்லாம் பொய் அதெல்லாம் பொய் இதெல்லாம் பொய் சத்தியம் பிரம்மஸ்வரூபம் அப்படிலாம் படித்தாச்சு ஆனால் இங்கே வந்த பிறகு மௌனத்தில் இருந்த காலத்தில் எனக்கு பகவான் மேலே எப்பயுமே ஒரு இது உண்டு பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு பிரமிப்பு உண்டு அவருடைய வாழ்க்கை சரிதம் அப்படி அவர் மேலே பிரமிப்பு உண்டு எனக்கு ஆனால் இங்கே வந்து மௌனத்தில் இருக்கும்போது இந்த பாராயணத்துக்கு போவேணும் அப்போது இதெல்லாம் படிப்பாங்க படிச்சுட்டே இருக்க படிச்சுட்டே இருக்க அது என்ன தான் சொல்கிறாங்கன்னு சில சமயம் எடுத்து பார்ப்பேனா அப்படி பார்த்த உடனே தான் பகவானே இப்படி சொல்லியிருக்காரா நான் எனக்கு தெரியாமல் போச்சே அப்புறம் தான் அருணாச்சல் மேலே காதல் உண்டாச்சு காதல் தான் ஒரு அன்பு உண்டாச்சு இன்னும் கூட காதல் உண்டாச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது இருக்கிற மாதிரி இருக்க எவ்வளோ உண்மையில் உண்டாச்சுன்னு தெரியாது எனக்கு அப்படி உண்டா இருந்தால் நெதுவும் அவர் பார்த்து பார்த்து அருணாச்சலம் சொல்லிகிட்டே இருக்கணுமா இல்லையா அப்படியும் செய்கிறது கிடையாது சும்மா வாய் வார்த்தை தான் எல்லாம் ஆக அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இது பெரிய விஷயம் உண்டா அப்பா அது அப்படின்னு ஸோ பகவான் சொன்னதுனால தான் இது பெரிய விஷயம் நான் நம்புகிறேன் நான் வேறு முனுசாமி ராமசாமி யாராவது சொல்லியிருந்தா என்ன போடா இது கல் மலை இதை போய் பெருசாக பேசிட்டு பகவான் சொல்லியிருக்கார் அதனால் அதுக்கு எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே கிடையாது யார் வேணா என்ன வேணா சொல்லிக்கோங்க கடைசி செய்யுள் கிரிது பரமா கருதிய என் போர் கெட்டவர் எத்தனை கொல்லோ விரிதுயராளி பிழைப்பினில் விளைவு விட்டுடல் விட்டிட விறகு கருதியே திருவீர் கருத்தினுள் ஒருகால் கருதிட கொலாமலே கொல்லும் அருமருந்தொன்றுண்டு அருமருந்தொன்றுண்டு அவனியில் அதுதான் அருணமா திறமென அறிவீர் கருதியே திருவீர் கருத்தினுள் ஒரு கால் கருதிட கொலாமலே கொல்லும் அருமருந்தொன்றுண்டு அருமருந்தொன்று உண்டு அவனியில் அதுதான் அருணமா திறமென அறிவி
கிரியுது பரமா கருதிய இந்த கிரியை இந்த மலையினை பரமா கருதிய பரம்ன நடத்துவோம் பரம்பொருள் சிவஸ்வரூபம் என்று கருதிய என் போல் பகவான் சொல்றார் என் போல் கெட்டவர் எத்தனை கொள்வோ என்னை போல கெட்டவர் கெட்டவர் அர்த்தம் அகங்காரம் கெட்டவர் கெட்ட அழிந்தவர் அகந்தை கெட்டு அழிந்தவர் தான் இங்கே கெட்டவர்ங்கிறார் என்னை போல இந்த மலை வந்து பரமாக்கும் பரம்ன அர்த்தம் பரம்பொருளாக்கும் அப்படின்னு நினைத்து கெட்டவர் எத்தனை கொல்லோ எத்தனையோ எனக்கு தெரியாது இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இங்கே வாழ்ந்துருக்காங்க பெரிய பெரிய சித்தர்கள் ஞானிகள் யோகிகள்லாம் இங்கே நிறைய வாழ்ந்துருக்காங்க அவங்களாம் இந்த மலையை கிரிய வந்து பரம்னு கருதியிருக்காங்க பரம்பொருள்னு கருதியிருக்காங்க அதனால் ஜீவபோதம் அழிஞ்சு அஜானம் எல்லாம் ஒழிஞ்சு அந்த முக்தி பேர் அதை அடைஞ்சிருக்காங்க அதான் கெட்டவர்னு சொல்கிறாரு இங்கே கெட்டவர்னா நல்லவர் கெட்டவர் கிடையாது அகந்தை கெட்டவர் அகந்தை அழிந்தவர் எத்தனை கொல்லோ எவ்வளோ பேரோ எனக்கு தெரியாதுப்பா இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை கொல்லோ சரி அதாவது மருமத்தலம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுவே தலம் அருணாச்சலம் தலம் யாவிலும் அதிகம் அது பூமி நிதயம் அரி அதுவே சிவநிதய பதியாம் ஒரு மருமத்தலம் பதியாமவனதிலே பதிவான் ஒழிமலையா நிதம் அருணாச்சலம் எனவே இது ஒரு மருமத்தலம் இதை நினச்சி நினச்சி கெட்டு போனவன அதை அகந்தை அழிந்தவங்க எவ்வளோ பேரும் எனக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு அடுத்த ரெண்டு வரியை சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இது கொஞ்சம் கஷ்டம் இதை பிரித்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது விரி தூய ராலி பிழைப்பினில் விளைவு விட்டுடல் விட்டிட விறகு என்னடா ஒன்றுமே புரியலை விறகா திடீர் ஏன் விறகை பற்றி பேசுகிறாரு அடுப்பில் வச்சு எரிக்கிற விறகை பற்றி ஏன் திடீர்னு பேசணும் அவர் அப்படின்னு யோசனை வரும் இது ரெண்டு சொல்லி இந்த சாதாரண சின்ன ர விறகுன்னு சொல்லி இது என்ன பொருள் கேட்டா விரி துயரால் இப்பிழைப்பினில் விளைவு விட்டு உடல் விட்டிட விறகு கருதியே திரிவீர் இப்படி படிக்கணும் என்ன அர்த்தம் கேட்டா விரி துயரால் எப்பப்பார் துன்பம் தான் இந்த வாழ்க்கையில் விரினதோ இன்னும் துன்பம் பெருகிட்டே போகுதே ஒழிய துன்பம் போக காணும் அப்படின்னு விரி துயரால் இப்பிழைப்பினில் இங்கே வாழ்றதுக்கு இப்ப பிழைச்சி பிழைச்சி இங்கே வாழ்றதுக்கு இப்பிழைப்பினில் விளைவு விட்டு விளைவன விருப்பம் ஆசை விளைவு விட்டு சா வாழ்ந்து பிரயோஜனமே இல்லை எப்பப்பார் துன்பமாக இருக்கு இன்பமே இல்லை ஆக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து பிரயோஜனம் இல்லை வாழவே வாழவே ஆசை இல்லை விளைவன விருப்பம் விருப்பம் இல்லை விளைவு விட்டு உடல் விட்டிட இந்த உடலை எப்படியாவது விடணும்ப்பா உடனே தற்கொலை பண்ணிக்கிற அளவுக்கு உடல் விட்டிட விறகு விறகுனா உபாயம் விறகுனா உபாயம் எடுத்தோம் ஏதாவது வழி வகை இருக்கா அப்படின்னு கருதியே திரிவீர் நினைச்சி திரிவீர் ஒரு வழி இருக்கு உடலை விடுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ அப்படிங்கிற அதாவது துன்பமா வருது இந்த வாழ்க்கை விரி துயரால் அப்படியே துன்பம் வர்றதுனால விரி துயரால் என்ன ஆச்சு இப்பிழைப்பினில் விளைவு விட்டு இந்த பிழைச்சி இங்கே கிடைக்கிறோமே இந்த வாழ்க்கையில் விருப்பம் இல்லாமல் விளைவு விட்டு விளைவு விட்டு இந்த விளைவுக்கு பாருங்கள் இந்த பழத்துக்கு ஒரு அழாவை போட்டிருக்கார் அந்த விளைவுனா விருப்பம்னு அர்த்தம் ஆசைன்னு அர்த்தம் விளைவு விட்டு விருப்பம் இல்லாமல் உடல் விட்டிட என்னையா எப்படியாவது அந்த உடலை விட்டு தொலைப்போம் நான் செத்து போகிறேன் அப்படி சொல்லுவோம் தானே விறகுனா அதுக்கு என்ன உபாயம் தூக்கில் மாட்டிக்கலாமா மேலே இந்த குச்சிருவோமா அப்படி உபாயம் உபாயம் வழிவகைகள் கருதியே திருவீர் அப்படி கருதி அதை நினச்சி திருவீர் உங்களுக்கு ஒரு உபாயம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு உடலை தானே விடணும் இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒரு வழி சொல்லி தரேன் அவங்களுக்கு சாக தானே வேணும் சாகிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு வழி சொல்லி தரேன் அப்படிங்கிறார் என்ன எப்படி சாகலாம் இப்படி தான் ஆகலாம் கருத்தினில் ஒரு கால் கருதிட கொலாமலே கொல்லும் அருமருந்தொன்று உண்டு எப்படி சாகலாம் கருத்தினில் ஒரு கால் கருதிட ஒரே ஒரு முறை கருத்தினில் கருத்தினில் உள்ள மனதால் கருத்தினுள் ஒரு கால் கருதிட ஒரே ஒரு முறை கருதிட நினைத்திட கொலாமலே கொல்லும் அருமருந்தொன்று கொல்லும் சி மருந்துனா என்ன செய்யணும் நோயை போக்கி பிழைக்க செய்யணும் ஆனால் இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது கொல்லும் மருந்து 
கொல்லுனா கொன்றுமா கொலாமலே கொல்லும் அப்படின்னு உடம்பு போயிடாது ஆனால் கொலாமலே கொண்டதும் ஜீவபோதம் அழிஞ்சு போய்டும் நான் இந்த தேகம்ங்கிறது அஜானம் போயிடும் கொலாமலே கொல்லும் அரு மருந்து ஒரு மருந்து இருக்குங்க உண்டு சி இந்த உண்டுங்கிற வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் தெரியுமா திருப்பி பகவான் சொல்லியிருக்கிறதுனால ஹீஸ் அசர்டிங் இட் அரு மருந்து ஒன்று உண்டு இல்லை இல்லைன்னு சொல்லி தெரிகிற அந்த உலகத்தில் ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறார் உண்டு அப்படி எப்பேற்பட்டவர் சொல்கிறார் பெரியவர் மகா பெரியவர் ஞானவான் பிரம்மஸ்வரூபன் வந்து சொல்கிறார் ஒரு மருந்து ஒன்று இந்த உலகத்தில் உண்டு அப்படிங்கிறார் என்ன மருந்து கொலாமலே கொல்லும் மருந்து ஒன்று உண்டு எப்போ கருத்தினுள் ஒரு கால் கருதிட ஒரே ஒரு மனு நினைச்சா போதும் உன்னை கொல்லாமலே கொல்லக்கூடிய ஒரு மருந்து இங்கே இருக்கு கொலாமலே கொள்ள நடத்தும் உடல் செத்து போயிடாது நீ செத்து போயிட மாட்ட ஆனால் ஜீவபோதம் அழிஞ்சு போய்டும் அஜானம் அழிஞ்சு போய்டும் முக்தி நிலை அதை முக்தி நிலை தான் சொல்ற கொலாமலே கொல்லும் சொல்ற அரு மருந்து ஒன்று உண்டு என்னை பொறுத்த மட்டும் அதுதான் குரு மருந்து ஏன்னா தட்சிணாமூர்த்தி அப்படிதான சொல்றோம் குரவே சர்வலோகானாம் பிஷஜே பவரோகினாம் பிஷஜ்னா மருந்து பவரோகத்துக்கு உண்டான மருந்து குரு மருந்து ஏன்னா அவர் தான் என்ன சொல்கிறார் நீ அதுவாக இருக்கிறாயின்னு சொல்கிறார் அதுதான் அரு மருந்து இங்கே இந்த அரு மருந்து இங்கே ஒரு மாதிரி ஒரே ஒரு மொழி நினைச்சா போதும் கொலாமலே கொல்லும் அரு மருந்து ஒன்று உண்டு அவனியில் அதுதான் இந்த உலகம் பூரா தேடினா எங்கே இருக்கு அந்த மருந்து அவனியில் தான் உலகம் உலகத்தில் பூரா நீங்கள் தேடினாலும் அது எங்கே இருக்கு அந்த மருந்து அவனியில் அதுதான் அருணமா திறமென அறிவி அது என்னது அந்த மருந்து அருண மாத்திரம் திறம்னா மலைன்னு அர்த்தம் திரண்டு உருண்டு மலை மலையா இருக்கு அருணமா திறம் என மாத்திரம்னா அது மகிமை பொருந்திய அற்புதமான மலையாக இங்கே இருக்கிறது அந்த மருந்து உலகத்தில் எங்க போய் தேடினாலும் இங்கதான் அந்த மருந்து இருக்கு பவப்பினிய போக்குற மருந்து நம்மட்ட தான் ஸ்டாக் இருக்கு வேற எங்கேயும் இல்லை எங்க வேணா போங்க நீங்க எங்கேயும் ஸ்டாக் இல்லை ஸ்டாக்கிலே இல்லை மேனுஃபேக் ப்ரொடக்ஷனே கிடையாது அங்கே இல்லவே இல்லை அங்கே நம்மகிட்ட தான் இருக்கு இங்கே நம்மளோட வாசல்லே இருக்கு அந்த மருந்து இங்கே தான் இருக்கு அவனியில் அதுதான் அருணம் மாத்திரம் என அறிவீர் தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த ஸ்டாக் இங்கே தான் இருக்கு அந்த மருந்து இங்கே தான் இருக்கு என்ன மருந்து ஒரே ஒரு முறை நினைச்சா போதும் சாப்பிட கூட வேணாம் அந்த மருந்து தண்ணி வேணும் மருந்து சாப் முழுங்க முடியாது தொண்டையை அடைச்சிக்கும் அது கூட இல்லை இங்கே வேண்டாம் ஒரு முறை நினைச்சா போதும் கொலாமலே கொல்லும் அரு மருந்தொன்று உண்டு அவனியில் அதுதான் அருணமா திறமென அறிவி அன்புரு அருணாச்சல அழன் மெழுகாய் உனை நினைந்து நினைந்து நின் உருகும் அன்பிலி எனக்குன் நண்பினை அருளாது ஆண்டனை அழித்திடல் அழகோ அன்பினில் விழையும் இன்பமே அன்பர் ரகத்தினில் ஊறும் மார் அமுதே என் புகழ் இடனின் இஷ்டம் என் இஷ்டம் இன்பது என் உயிர் இறையே இவ்வளோ பேசுகிறோம் வாய் கிழிய என்னமோ எல்லாத்தையும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஆனால் அவட்ட இன்னும் அன்பு அன்பு பெருக மாட்டேங்குது ஆ நினைந்து நைந்து உருகிற மாதிரி அன்பு இல்லாட்டி என்ன பிரயோஜனம் அந்த அன்பையும் அவர் தான் கொடுக்கணும் அங்கே வேண்டிக்கிறார் இல்லையா அப்போ அந்த அன்பை கொடுக்கணும் கொடுத்தாருனா இரு அன்பு இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்யணும் வேற எதையுமே சிந்திக்கக்கூடாது ஏன்னா அரு மருந்துன்னு சொல்லியாச்சு அதுதான் ஒரே மருந்துன்னு சொல்லியாச்சு அது இங்கேயே ஸ்டாக்கில் இருக்குது இங்கேயே இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு அங்கேயே வந்து உட்காந்துண்டு தண்டலர் மண்டுகமானேன் சிற்பத நர்த்தேன் உண்மலர் அழியா செய்திலில் உயிதி உண்டு உந்த நற்பத போதினில் நான் உயிர் விட்டால் நட்டது உணாகும் உன் பழியே வெற்புரு அருண விதிகதிரொழியே விண்ணினும் நுண்ணருள் வழியே அப்படிதான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு பகவான் மேலதான் பழியே பூண்டிருக்கு பரமனின் பாதம் பற்றறப்பற்றும் பர அறி அரி அறி பரமன் பரமுனக்கென என் பணியற பணியாய் பறித்திடும் உனக்கெது பாரம் பரமனிற் பிரிந்து உலகினை தலையில் பற்றியான் பெற்றது போதும் பரமனாம் அருணாச்சல எனை உன் பதத்தினில் ஒதுக்குறப்பாரேல்
இப்படி தான் பகவான்கிட்ட வேண்டணும் அருணாச்சலன்கிட்ட திரும்ப திரும்ப அகம் குழைந்து வேண்டணும் என்ன வேண்டணும் இவ்வளோ தெரிஞ்சும் பகவானே சொல்லியும் இன்னும் அன்பால் நைந்து நைந்து ஊர்களையே இன்னும் அப்படிப்பட்ட பாவியாக இருக்கேனே அந்த அன்பையும் நீ தான் கொடுக்கணும் உன் மேலே அந்த காதலை நீ தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா நீ அருமருந்தாக இருக்க உன்னை ஒரு முறை நினச்சாலே போதும் கொல்லாமலே கொல்லும் மறுமருந்து சி நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கோம் அம்மா அப்பா போய் மருந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க அதை சாப்பிடணுமே அதை கபோர்டில் வச்சு பூட்டிட்டு ஐயோ உடம்பு சரில உடம்பு சரில்லைன்னா என்ன செய்யறது மருந்து வாங்கி கொடுத்தாச்சு கையில் ஒன்று கொடுக்கணும் கையிலையும் கொடுத்தாச்சு தண்ணி வேணும் தண்ணியும் கொடுத்தாச்சு வாயை திறக்க மாட்டேன் உள்ள சாப்பிட மாட்டோம் என்ன செய்ய முடியும் யூ கேன் டேக் த ஹார்ட்ஸ் டு த வாட்டர்ஸ் பட் ஹவு கேன் யூ ஹெல்ப் இட் டு ட்ரிங்க் இந்த குழந்தை அப்படிதான் செய்ய வாய் திறக்காது மருந்து தான் அம்ம வாய் திறந்து உள்ளே போடுவா அப்படி வந்து அருணாச்சலம் செய்யணுமோ அதான் இப்போ பரம் உனக்கென என் பணி இற பணியா சொல்ல காரணம் என்ன நான் வாயை கூட திறக்க மாட்டேன் அவனே வந்து வாயை திறக்க வச்சு மனந்த உள்ள திணிச்சு குச்சி வச்சு குத்தி அப்படி எதிர்பார்க்குறோம் அருணாச்சலன்ட்டு அவன் பாவம் எவ்வளோ கருணை அதையும் செய்ய ரெடியாக தான் இருக்கான் அவன் அது அவன் தலையெழுத்து ஏன்னா அதுக்காக தான் பிறந்து பிறந்திருக்கான் இருக்கும் அதுக்காக தான் இருக்கான் அவன் அப்படி செய்யாட்டி அவனுக்கு தான் ப்ராப்ளம் நட்ட தூணாகும் முன்பழியே நீ தானே சொல்லியிருக்க உன் கஷேத்திரத்தில் வந்து இருந்து உன் நினச்சாலே முக்தின்னு இருந்தும் நான் இங்கே உயிர் விட்டேன்னா உன்னை அடையாமல் நட்ட தூணாகும் ஜாகிரதை யாரு உனக்கு தான் ப்ராப்ளம் கெட்ட பேர் எனக்கு ஒன்றும் இல்லைப்பா நான் பாடு செத்து போயிடுவேங்க அப்புறம் என்னாகும் நட்ட தூணாகும் முன் பழியே அதனால நீ என்னை கடைத்தேற்றி விடு நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் நான் என்னை கடைத்தேற்று அட்லீஸ்ட் ஒரு முறை நினை ஒரு முறை நினைக்க மாட்டேன் அவர் அவ்வாஜ கருணாமூர்த்தி நினைத்தோம் காரண காரியமே இல்லை கருணை செய்பவர் சரி போ ஒரு முறைக்கும் நினைக்க மாட்டேன் அவர் பரவாயில்ல அவனுக்கு முக்தியை கொடுத்ததையும் கொடுத்துடுவார் அப்படி என்ன நீங்கள் ஸ்பெஷல் நான் அவரோட குழந்த வேற ஒரு தகுதி வேண்டாம் நான் அவருடைய குழந்த குழந்தைனா அம்மாவுக்கு வேற எந்த காரண காரியமும் தேவையில்லை தானே குழந்தைனா அவ்வளோதான் குழந்தைனா குழந்த தான் ஸோ நான் அட்டூழியம் பண்ணுவேன் அழிச்சாட்டியம் பண்ணுவேன் நினைக்க மாட்டேன் நீ என்ன செய்வியோ செஞ்சு வாங்க நீ எனக்கு முக்தி கொடுக்க தான் இல்லாட்டி உனக்கு தான் அவ பேர் இப்படி மிரட்டுவேன் அவர் நட்ட தூணாகும் போன் பழியே ஜாகிரதை அதனால எனக்கு முக்தியை கொடுத்துரு நீ உனக்கு என்னடா தகுதி இருக்கு முக்தியை கொடுக்கறது நினைக்க கூட மாட்டேங்கிறியேன்னா நான் உங்களுடைய குழந்தை அதனால எனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு ஐ ஹவ் காட் ஆல் ரைட்ஸ் டு டிமாண்ட் முக்தி ஃப்ரம் யூ அண்ட் யூ ஹாவ் டு கிவ் நோ அதர் கோ ஃபார் யூ இப்படி அவர் சண்டை போடணும் அவர் நினைக்காட்டி அவரோட சண்டை போடலாம் நல்லா நமக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு சண்டை போடுறது ஏன்னா அவர் நம்முடைய வரும் நாம் அவரோட குழந்தை தானே அப்போ எவ்வளோ நான் சண்டை போடலாம் அழ பிடிக்கலாம் அப்படி செஞ்சோம்னா பகவான் நம்மளை ரட்சித்து காப்பாற்றுவார் ஸோ எது அருணாச்சல மலையா அங்கே சமைஞ்சு இருந்ததோ அதுதான் கால் கை முளைச்சி வந்துச்சு பகவான் ரமண மகர்ஷியா அதுதான் இந்த ரமணாசிரமத்தை உட்காந்து இவ்வளோ காலமும் நான் யார் நான் யார் விசாரின்னு சொல்லிச்சு இந்த அருணாச்சலத்தில் அருணாச்சல மலை வேற பகவான் வேற கிடையாது அந்த மலை சிவஸ்வரூபம் சாட்சாத் பரமாத்ம ஸ்வரூபம் ஏன் உளத்திலில் உளத்தில் ஒளிரும்னு சொல்கிறார் இல்லையா அது ஆத்மஸ்வரூபம் தான் அது அது நமக்காக வேண்டி இங்கே மலையாக வந்துச்சு அருள் வழி ஆனால் உயிர் வலி காந்த மலையாக வந்துச்சு நம்ம அவ்வளோ மோசம் அப்படியே நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருந்ததுனால இன்னும் கருணையினால கால் கை முளைச்சி மனுஷனாக வந்துச்சு குருவாக வந்துச்சு குருவாக வந்து நமக்கு கருணையினால் உபதேசம் செஞ்சிச்சு என்ன உபதேசம் நான் யாருங்கிற உபதேசம் செஞ்சு பார்த்துச்சு அதுவும் மண்டையில் உரைக்கலையா தோர்க் அப்படின்னு காமிச்சு கொடுத்துச்சு ஸோ அவ்வளோ பெரிய உபகாரம் பெரிய உபகாரம் ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு வழியை பிடிச்சி பொழைச்சி போயிடணும் பொழைச்சிக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய ஆத் ஆத்ம வித்யா மந்திரோடைய மோட்டோவே தான் என்ன கோ இதே தான் ஆத்ம விசாரம் அருணாச்சல ஸ்மரணம் ஆத்ம விசாரம் பண்ணு இல்லை அருணாச்சல ஸ்மரணம் பண்ணு இல்லை ரெண்டையும் சேர்த்தே பண்ணு இன்டிகிரேட்டட் அப்ரோச் 
ரெண்டையும் சேர்த்தே பண்ணு பரவாயில்ல நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் சரி அதுவும் சரி தான் இங்கே வந்து சும்மா இரு என் பக்கத்தில் சும்மா இரு போதும் அப்படிங்கிற அருணாச்சலன் வந்து சும்மா இரு சும்மா தானே இருக்க முடியாது என் பக்கத்தில் வந்து நீ சும்மா இரு போதும் இங்கே தோரப்ஜின்னு ஒரு டிபோட் இருக்கார் இன்னும் இருக்கார் அவர் வயதானவர் தொண்ணூறு வயசு இருக்கும் அவர் வீட்டுக்கு அடிக்கடி முருகநாள் சுவாமி வருவாரோ சென்னையில் அவர் இருந்தபோது முருகநாள் சுவாமி பெரிய ஜானி பகவானோட பெரிய பக்தர் அவர் வீட்டுக்கு வருவாரோ இவர் அவர்கிட்ட நிறைய கேள்விகள்லாம் கேட்பாரோ பகவானுடைய ஷா இதை பற்றி ஃபிலாசபியை பற்றி அப்புறம் அவர்கிட்ட சொல்லுவார் நான் தியானம் பண்ணணும் எனக்கு எப்படி சொல்லி கொடுங்கன்னு சொல்லுவாராம் முருகநாள் சுவாமி சொல்லுவாராம் பக்கத்தில் வந்து உட்காரு சும்மா இறை நீ கொஞ்சம் உட்காருன்னு சொல்லுவாராம் இவருக்கு அது புரியவே புரியாது சும்மா சும்மா உட்காரு உட்காருங்கிறாரு இப்போ சொல்லுவார் அவர் அப்பயே சொன்னார் என் பக்கத்தில் சும்மா உட்காருன்னா சொன்னார் அவர் நான் இப்போ உட்காந்துருக்கலாம் தானே நான் அப்படி சொல்லி வருத்தப்படுவார் அவர் மீனிங் அந்த பரம ஞானிகள் பக்கத்தில் போய் சும்மா உட்காந்தாலே போதும் மனம் ஒடுங்கிடும் அதுதான் பகவானோட சன்னிதான விசேஷம் ஹிருட்சாந்திகர சாந்நிதாய நமகா நம்ம அங்கே போய் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் கொலோக்கிய லாங்குவேஜஸ் போய் ஒன்றுமே கழட்ட வேண்டாம் சும்மா போய் பக்கத்தில் உட்காந்தால் போதும் அவ்வளோதான் அப்படி ஒரு அன்போட பக்தியோட ஒரு வாஞ்சையோட போய் சும்மா உட்கார்ந்தா போதும் அப்படி உட்கார முடியாட்டி அவரை நினைச்சா போதும் அப்படி நினைக்க முடியாட்டி மண்டை உடைச்சிக்கோ மாண்டுக்கிய உபனிஷ் படி காரிகா படி திக்தேஷேகம் படி சவனமான நிதி தாசனம் பண்ணு சான்ஸ்கிருட் படி பாணினி கிராமரை போட்டு உருட்டு மண்டை உருட்டு என்ன வேணாலும் செய் அதெல்லாம் செய்ய வேணும்னா நீ வந்து ஆறுதல் உட்கார் எசாம் எது அப்படி இருந்துட்டேன்னா எல்லாம் சரி அப்படி இருக்க முடியாட்டி அட்லீஸ்ட் நின நினைக்க முடியாட்டி நான் சொன்ன மாதிரி செய் செய்ய முடியாட்டி சரி உபனிஷத் படி அப்புறம் என்ன செய்யணும் தேவையில்லாதெல்லாம் செய்யணும் ஒரு மரத்தை பார்க்கும்போது நாம ரூபம் இல்லை அது இருக்கு நாம ரூபம் இல்லை அது இருக்கு எவ்வளோ வியர்டாக இருக்கு இதெல்லாம் செய்ய வேண்டி வர அப்புறம் அதெல்லாம் செய்ய வேணாலும் ஒரு நல்ல வழி சொல்லி கொடுக்குறேன் உனக்கு இதை கேட்டு பொழைச்சி போனேன்னா பொழைச்சிடலாம் நீ அப்படி இல்லாட்டி இதெல்லாம் பண்ண வேண்டி வரும் எண்ணம் எதுவோ அது செய்வாய் ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டே இப்போ டைம் ஆகிடுச்சு லெவன் ஃபிஃப்டி யூ வில் கன்க்ளூட் நான் ஸோ பகவான் அருணாச்சல் அவருடைய அருள்னால் பதிகமும் பார்த்தாச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பதிகத்தை மாதிரி ஒன்று கிடையாது அப்படிப்பட்டது இந்த பதிகம் ஒரு சாதகனுக்கு ஒரு பக்தனுக்கு அருமருந்து செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே இன்பத்தேன் வந்து பாயுது காதினிலே என் தந்தையர் நாடெனும் பேச்சினிலே போது சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலேன்னு சொன்னால் இல்லையா அது மாதிரி இன்பத் தேன் வந்து பாயுது காதினிலேன்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த பதிகம் அப்படி தேன் போல அமிர்தம் போல இனிக்கக்கூடியது ஒரு சாதகனுக்கு அப்பா இதை படித்தாலே போதும் அப்படி ஒரு உருக்கம் அப்படி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படிப்பட்ட இந்த பதிகம் ஏன் அவர் எழுதணும்னு நினைக்கல பேனா வச்சு கிறுக்கி அடித்து திருத்தி வேறு வார்த்தையை போட்டலாம் எழுதலை அவர் அருணாச்சலனே அப்படியே பொங்கி பெருகி வந்திருக்கோம் அவனுடைய மகிமையை எடுத்து சொல்கிறதுக்கு இந்த உலகம் உயர்த்துக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துறதுக்காக தோன்றினான் அந்த அந்த உதய அந்த தூய்மையான இதயத்திலேருந்து தோன்றினான் அப்படிப்பட்டது இது அதனால் அது அப்படிப்பட்ட விஷயம் இது ஆகவே அதை நம்ம படிக்கணும் சேண்ட் பண்ணணும் உள்ள முருகி படிக்கணும் அருணாச்சலம் நினைக்கணும் நினச்சா முக்தி ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதே பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாசிஷாந்திஷாந்திஷாந்தி ஓம் ஸ்ரீகுருபோ நம ஹரி ஓ